বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দিচ্ছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক দিন যত গড়াচ্ছে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময় তত ত্বরান্বিত হচ্ছে এবং বাংলাদেশের সামনে অভ্যন্তরীণ কারণে আঞ্চলিক কারণে এবং ভূ রাজনীতি ভূ অর্থনীতির বিবেচনায় বাংলাদেশের দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকার বলছে যে তারা সংবিধানের ভেতরে থেকেই এটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করবে বিরোধীরা বলছে যে এটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের অধীনে তারা একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন চায় মূল দাবি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার বর্তমান সরকারের পদত্যাগ এর বাইরে নির্বাচনে তারা অংশগ্রহণ করবে না আর গোটা বিশ্ব বিশেষ করে পশ্চিমা গণতান্ত্রিক বিশ্ব বলছে যে তারা বাংলাদেশের দাদশ জাতীয় সংসদের নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে এবং তাদের নজর পুরোপুরি আছে এবং সেই লক্ষ্যে তারা কিছু কিছু তৎপরতাও প্রদর্শন করে চলেছে কেমন হবে জাতীয় সংসদ নির্বাচন আদৌ নির্ধারিত সময় হবে কি না না হলে কি হবে হলে সেটি যদি সবার অংশগ্রহণ হয় কি দাঁড়াতে পারে সেটি যদি এক পেশে নির্বাচন হয় নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতি কি দাঁড়াবে এসব নানা বিষয় নিয়ে মানুষের মধ্যে উৎসাহ আছে কৌতূহল আছে উদ্বেগ আছে উৎকণ্ঠা আছে আর তারই কিছুটা নিদর্শন করবার চেষ্টা করব আমরা এই আলোচনার মধ্য দিয়ে আলোচনা করবার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার পায়ে বসা আছেন জাতীয় পার্টির কো চেয়ারম্যান জাতীয় সংসদ সদস্য বাংলাদেশ সরকারের সাবেক মন্ত্রী কাজী ফিরোজ রশিদ এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য সরদার সাকাওয়াত হোসেন বকুল স্বাগত আপনাদের দুজন কি স্টুডিওতে মিস্টার কাজী ফিরোজ রশিদ আপনাকে দিয়ে শুরু করতে চাই এবং এই এই ধরনের আলোচনা সবসময় যে প্রশ্নটা করি একই প্রশ্ন কমন প্রশ্ন সেটা হচ্ছে যে খুব ছোট্ট করেই আমি উত্তরটা শুনতে চাইব যে নির্বাচন খুনি আসে এবং সবার একটা কৌতূহল থাকে যে জাতীয় পার্টি আসলে কি করবে এবং জাতীয় পার্টির ভূমিকা দিয়ে অনেকে বোঝার চেষ্টা করেন যে এখানে সরকারের ভূমিকা কি এখানে আমাদের প্রতিবেশীদের ভূমিকা কি সেটি অনেকেই বোঝার চেষ্টা করেন অ্যাসেস করার চেষ্টা করেন বা তাদের তাদের যে অ্যাপ্রোচ অ্যাটিচিউড অনেকে মনে করেন যে জাতীয় পার্টি তার অনুকূলেই থাকবে কখনো কখনো জাতীয় পার্টি জনগণের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গেও সংগতিপূর্ণ ভূমিকা রাখবার চেষ্টা করে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এক ধরনের অসহায়ত্ব জাতীয় পার্টির মধ্যে দেখা যায় তো সব মিলিয়ে নির্বাচনের তার সময়ও নেই কোথায় আছে জাতীয় পার্টি দাঁড়িয়ে ধন্যবাদ আমার সাথে সরদার সাকাত হোসেন বগুল ভাই আছেন তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং প্রিয় দর্শক যারা আছেন টিভির সামনে তাদের সামনে শুধু একটি কথা বলবো যে আসলে কথা বলার তেমন কিছু নেই কি বলবো এত চাপ ঊর্ধ্বচাপ নিম্নচাপ পূর্ব দিকে চাপ পশ্চিম দিকে চাপ এত চাপ বা চাপির মধ্যে আমি কি কথা বলতে পারবো বলেন মিথ্যা কথা বলা মহাপাপ এখন দেখছি যে সত্য বলা কিন্তু তার থেকেও মহাবিপদ আর মহাপাপ না বিপদ পাপ তো ধরেন পাপপূর্ণ মরার পরে একটা বিচারাচার হবে এখন সত্য বলতে গেলে তো বিপদ এখন হইতে পারে সেই জন্যই কথা সাহস বেশি সেই জন্য আর কার পক্ষে কথা বলবো মাঝে মাঝে কথা বলতে গেলে কেউ খুশি হয় না একজনের পক্ষে কথা বলে আরেকজন বেজার হয় আর কার পক্ষে লোক বেশি তা তো আমরা বুঝতে পারতেছি না তো সেই যেটা পক্ষে বেশি ওই দিকে দেওয়া কিছু কথা বলতে পারতাম সেই জন্য কথা বলাটা আপনি যা বলছেন খুবই একটা ঝামদার সময় এখন জাতীয় পার্টির ভূমিকা আমি উনিশশো ছয়শ সাল থেকে জাতীয় পার্টি করি আজ পর্যন্ত জাতীয় পার্টিকে ভালোভাবে যাচাই করার ই আমার হয়নি স্কোপ আমার হয়নি কারণ জাতীয় পার্টি কখন কি করবে ঘূর্ণিঝড়ের মতন কোন দিকে বাঘ নেবে এইটা আজ পর্যন্ত আমি বুঝতে পারিনি বাট আপনি তো ফ্রম দ্য ভেরি বিগিনিং খুবই মানে সবসময় স্থানীয় পর্যায়ে আছেন এখন আপনি স্থানীয় পর্যায়ে আছি কিন্তু এই মুহূর্তে যদি কেউ বলে যে জাতীয় পার্টি এই কাজটা করবে তাহলে সেটা আপনারা মনে করবেন যে এটা সঠিক না আপনারা একদম শেষ মুহূর্তে দেখবেন জাতীয় পার্টি কী করে অর্থাৎ নির্বাচনে আমরা যদি নমিনেশন জমা দিলাম তখন আমরা বলছি কি যে আমরা যাই ইলেকশন করব না উদ্যোগ করছি সবাই বলছে উদ্যোগ করা হয়ে গেছে কিন্তু তারপর কিন্তু আমরা ইলেকশন করছি 
অতএব জাতীয় পার্টিকে বোঝার বোঝা খুব আনপ্রেডিক্টেবল হ্যাঁ এটা খুব বোঝা মুশকিল আমরা কি জাতীয় পার্টির ব্যাপারে কথা বলার জন্য আমাদের দলের চেয়ারম্যান তাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দিছি আমি বলছি কিছু এত আমাদের কারো বোঝার দরকার নাই রাতে ঘুম হারাম করে লাভ নেই চেয়ারম্যান অনেক বোঝেন সবার সাথে আলাপ আলোচনা করে উনি সঠিক সময় ওয়ান থিং যে তার মানে আপনারা যখন চেয়ারম্যানকে দায়িত্ব দেন এবং আমরা জানি যে হিস্টোরিক্যালি আপনার দলের গঠনতন্ত্র বা যে কোনো বিবেচনায় চেয়ারম্যানই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং বাংলাদেশের অপর অপর দলগুলো মোটামুটি সেই একই ধাঁচে চলে সো এই এইখানে কি চেয়ারম্যান কখনো মানে আমি স্পেশালি আপনার পার্টির কথা বলছি বাংলাদেশের জনগণ কি চায় সেটা বিবেচনায় নেন নাকি জাতীয় পার্টি যেহেতু সরকারের কাছাকাছি আছে সরকার কি চাইছে সেটা বিবেচনায় নিচ্ছে কিংবা আমাদের প্রতিবেশীরা কি চাইছে যেহেতু অনেকেই একটা দের ইজ এ পারসেপশন যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে জাতীয় পার্টির সম্পর্কটা খুব ভালো মানে তারা কিভাবে ইনস্ট্রাকশান দেবে কি চাইবে সেটাই আসলে জাতীয় পার্টি করবে নাকি বাংলাদেশের জনগণ কি চায় সেটা জাতীয় পার্টি বিবেচনা করে ব্যক্তিগত ধারণা চেয়ারম্যানের সবের সাথে যতগুলো মিটিং করেছি আলাপ করছি উনি বলছে যে আমরা জনগণের প্রত্যাশার বাইরে কিছু করব না এটা নিশ্চিন্ত থাকুন আমাদের সাথে সবার সম্পর্কে ভালো আপনি প্রতিবেশী কথা বলছেন ভারতের সাথে আমাদের আগা গোড়া সুসম্পর্ক রয়ে গেছে জাতীয় পার্টির আমরা অস্বীকার করব না সে আমাদের জন্ম থেকে আপনাদের সুসম্পর্ক অনেকে মনে করে যে আপনাদের জন্মের সঙ্গে বা ক্ষমতা আরোহণের সঙ্গে আমার ধারণা যে উনি যথাযথভাবে পালন করবে কারণ ওনার উপরে সে বিশ্বাস আস্থা আমাদের আছে এবং উনি একটা বাস্তবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে জনগণের প্রত্যাশার বাইরে গিয়ে কোনো দল কখনো টিকতে পারে না আমরা নিজেরও যেটা বুঝি চেয়ারম্যান সাহেব তার থেকে বেশি বুঝেন উনি ওনার এত এতদিনের যে বক্তব্য বিবৃতি তাতে এটাই প্রমাণ করেছেন যে উনি জনগণের বাইরে যাবেন না জনগণ যে পথে থাকবে উনি সেই দিকে থাকবে অর্থাৎ এখন দেখেন জনগণ কোন দিকে আওয়ামী লীগও বলে জনগণ তার সঙ্গে আছে বিএনপি বলে আওয়ামী লীগ বলতেছে যে অনেক সময় এই সময় গণতান্ত্রিক চর্চা সব থেকে বেশি এই যে আমরা কথা বলতেছি স্বাধীনভাবে এটা গণতান্ত্রিক চর্চা আবার বিএনপি বলে যে গণতন্ত্র নাই তো এটা তো আমাদের বোঝার ব্যাপার যার যার গণতন্ত্র তার তার কাছে রয়ে গেছে আবার বলে যে জনগণ তো আওয়ামী লীগের সাথে কারণ এত উন্নয়নমূলক কাজ করছে জনগণ তো এর সুফল পাচ্ছে সমস্ত জনগণ তার দিকে তো আবার বিএনপি বলে যে জনগণ আমাদের পক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষে তো জনগণই নেই তো এই যে কার পক্ষে আছে সেটা বোঝা মুশকিল নির্বাচন না আসলে কিছু বোঝা যাবে না নির্বাচন যে হবে সেখানে আবার একটা অন্য জিনিস নির্বাচন নিয়ে কিন্তু একটা উৎকণ্ঠা উদ্বেগ ভীত ভীতি সবার মধ্যে রয়ে গেছে কেন যে সমস্ত অবস্থা পারিবেশিক অবস্থা আমরা দেখতেছি ইউক্রেন যুদ্ধ একটা তো লেগেই আছে এখন মিডিল ইস্টে কিন্তু একটা যুদ্ধে দমা বাঁচতেছে এটা একটা ভয়াবহ যুদ্ধ একার নিতে পারে যে কোনো সময় যদি এই মুহূর্তে বন্ধ করা না যায় সেই ক্ষেত্রে আমাদের এইটা কিন্তু ভূ রাজনীতির একটা কেন্দ্র হতে পারে সেইখানে এই যুদ্ধের মধ্যেও কিন্তু মধ্যে কিন্তু আমাদের নির্বাচনটা অতএব এখন কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব এইবার যতটা আমাদের এদিকে এই দেশে আসছে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে বিন্দু দাওয়াতে আসতেছে আমরা কাউকে দাওয়াতও করি না সুযোগও পাইনি এক এক গ্রুপ যায় আর গ্রুপ আসে দশজন বারোজন ছয়জন পাঁচজন আসতে এসে প্রত্যেক দিন মেহমান বলাও যায় না ভাই আমি এখন প্রস্তুত না মেহমানদারি করতে আসতেছে অতীতে কখনো দেখছেন বঙ্গবন্ধু আমরা তো যুদ্ধের সময় এক এত সালে ছিলাম এক বিদেশি তো একজন সাংবাদিক হয়তো বঙ্গবন্ধুর সাথে কথাটা কইছে আমাদের চোখে কোনো লোক এইভাবে পড়ছে বা এইসব ঘোরাঘুরি করছে পরে নাই বললে বিপজ্জনক ছিল হয়তো আমরা সত্যি মনে করতে পারতাম কিন্তু এখন কিন্তু ভিন্ন এটা যুদ্ধের সময় এত লোক যেখানে আসে নাই এত কিছু এই দেশে ঘটে গেছে কোনো দিন আসে নাই এইবার সব থেকে বেশি লোক আসতেছে তাহলে তাদের ইন্টারেস্টটা কি প্রত্যেকের তো এক একটা ই থাকে উদ্দেশ্য থাকে তা এইটাই আমাদের কাছে কিন্তু খুবই লাগে যে এইবার এত লোক কেন আসতেছে এবং এইটার ফলাফল কি হবে আলটিমেটলি আমেরিকা প্রায় একটা ভয় দেখায় যে স্যাংশন দেবো এর মধ্যে আবার করলে ভিসার স্যাংশন এখন ভিসা তো অনেকের লাগে না আমেরিকা এমনিও দেয় না 
ওকে যায় না এইটা দিয়ে কত দূর কিভাবে যায় না বিশাল নাম আসলে দেখলাম এবং তারপরে ছাপা এটা বেশ সবাই নাম সবাই দিল যার যার দরকার এরপরে ফলাফল দেখলাম না কিছু বিশেষ স্যাংশনের অর্থাৎ এই স্যাংশন দিয়ে কি হবে মানে প্রধানমন্ত্রী একটা ভালো কথা বলছেন এম বিকে বসি যে এম বিকে যদি এত স্যাংশন দেয় তা আমরাও কিছু স্যাংশন দিয়ে দেবো এম বিকেকে তো এটা একটা সাহস নিয়ে কথা বলছেন অর্থাৎ এই স্যাংশন দিয়ে কিছু হবে না বহু দেশকে স্যাংশন দিয়ে রাখছে তারা কিন্তু কিন্তু আপনার কি মনে হয় না যে স্যাংশন বা ভিসা পলিসি পরিবেশ রাজনৈতিক পরিবেশকে অনেক সহনশীল করেছে অনেক না কিছু কিছু এই পরিস্থিতিটা ছিল না তা আগে তো ইলেকশন আগে তো কিছু সহনশীল হবেই মানুষের এটা ওনার ভিসা না দিলেও এর চেয়ে বেশি সহনশীল হইতো এই দেখেন এদিকে ধরে নিয়ে গেল বাড়ি থেকে নিয়া যদি সত্য হয় সে যেটা কোর্টে দেরি স্টেটমেন্ট করছে আমি যে যে দলই করি না কেন আমি একজন রাজনৈতিক কর্মী এটা আমাকে খুব ব্যথিত করেছে যে একজন রাজনৈতিক নেতাকে যে দলের হোক তাকে নিয়ে আপনি জেল দেন তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন বিচার করেন কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তাকে থানা নিয়ে মারধর করবেন বর্বরচিতভাবে এটা যদি হয়ে থাকে এটা আমি নিন্দা জানাই এর থেকে নাক্কার জরুরি আগে হতে পারে না আমরা তো রাজনীতি করি আমরা চোর ডেকেত না আমাদের ভুল ভ্রান্তি যদি হয়ে থাকে আমরা যদি দেশের মধ্যে কিছু করে থাকি আমাদের বিচার হতে পারে সেইটাই কিন্তু আমি সবসময় ওইখানে আমরা একমত যারা রাজনীতি করি কিন্তু এখন আমাদের যে অবস্থাটা হচ্ছে যে গুজব চলতেছে নানান গুজব গুজব তো আপনাকে আর দেয় না তারপর গুজব শুনতে ভালো লাগে এই ইউটিউব খুললে দেখা যায় একটা গুজব সেগুলো এটা হলো সেটা হলো সব কিছু ভেসে ভেসে আছে কয়টা হবে না হবে আমি জানি না কিন্তু যা যেভাবে গুজব আসতেছে এই যে আগে শুনছি যে বাঘ আসতে বাঘ আসতে কোনো দিন বাঘ আসে না যেদিকে আসতে কেউ বিশ্বাস করে নাই সেই ধরনের একটা অবস্থা না হয় গুজবের মধ্যে দিয়ে সেদিকে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে আমি আসবো আপনার কাছে মিস্টার সদর সাখত হোসেন বকুল আপনার কাছে আমার ওই একই ধাঁচের প্রশ্ন একই ধাঁচের প্রশ্ন মিন যে বিএনপি লার্জেস্ট অপোজিশন পার্টি পার্লামেন্টে থাকুক বা না থাকুক কিছু যায় আসে না পারফেকশন ইজ দ্যাট এবং বিএনপির জন্য আওয়ামী লীগ যে তিন টার্ম ক্ষমতায় আছে এত অনুকূল পরিবেশ আগে কখনো ছিল বলে মনে হয় না বা বিএনপিও মনে করে না তাদের ভাষ্যতে বোঝা যায় বিশেষ করে টোয়েন্টি টোয়েন্টি ওয়ানের ডিসেম্বরের পর থেকে কিন্তু বিএনপি আসলে কি চায় সেটা জনগণের কাছে বা বিএনপির ইভেন নানান র্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলে কর্মীদের মধ্যে বা পলিটিক্যাল এখানে অ্যানালিস্ট যারা আছেন বা অবজারভার যারা আছেন দেশে বিদেশে কারো কাছে খুব একটা পরিষ্কার না মানে বিএনপির সুতো আসলে কোথায় বিএনপি যা বলে তা মিন করে কি না বিএনপি আসলে নির্বাচনে যেতে চায় কি না বিএনপি আসলে ক্ষমতায় যেতে চায় কি না বিএনপিতে সরকারের লোকজন কি পরিমাণ আছে বিএনপিতে জেনুইন বিএনপি কি আছে বিএনপিতে প্রতিবেশীদের সমর্থিত লোকজন বা তাদের গাইডেন্সের চলে সেরকম কোনো লোকজন কি পরিমাণ আছে এটা খুবই কনফিউজিং অনেকের কাছে যে আপনি এখন আমাদেরকে সেই কনফিউশন থেকে কিছুটা মুক্ত করতে পারেন যে না ধন্যবাদ আপনাকে মানে বিএনপি একটা আনপ্রেডিক্টেবল কারণ বিএনপির পূজা পার্বণ ঈদ বর্ষা কোনো কিছুই শেষ হচ্ছে না আসলে একটার পর একটা থাকি তাদের সামনে এবং তারা এবং অনেকে মনে করেন যে অন্তত কর্মীরা তো মনেই করেন যে লিডারশিপ কর্মীদেরকে ঝুঁকির মধ্যে তাদের সবসময় রাখছে ধন্যবাদ আপনাকে আপনি যেভাবে স্পেসিফিক কিছু জিনিস বিএনপি সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছেন এটি আমার দায়িত্ব কাজ হতে পারে অনেকের প্রশ্ন বাট এটার স্টেট এগুলি রিপ্লাই দেওয়া সবগুলির যথাযথভাবে বা সঠিকভাবে ইজ ভেরি টাফ টু রিপ্লাই ইউর কোয়েশ্চেন যেটুকু বলতে পারি খুব সংক্ষিপ্তভাবে আসলে আমি আজকে একটু অন্য প্রসঙ্গে যেতে চাচ্ছি হোয়াট ইজ দ্য সিচুয়েশন অফ দ্য স্টেট আপনি যেখানে যান না কেন আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যেতে হবে এবং আমি যদি আপনাকে অ্যালাউ করি ওই আপনার কথা ঠিক আছে অনুযায়ী কথা বলতে হবে এই কথা হবে একটা হলো বিএনপি কি চাই আপনি বলেছেন আমরা নির্বাচন চাই এবং আমরা নির্বাচনে যেতে চাই বিএনপি কিন্তু বিএনপি কথার সঙ্গে কাজের মিল তো অনেক অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় না আসতেছি আমি আমরা নির্বাচনমুখী একটা দল আমরা নির্বাচন করতে আপনারা কি মনে করেন কেউ আপনাদের ইচ্ছেগুলো পূরণ করবে কেউ আপনাদেরকে কোলে করে নিয়ে ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে আদৌ কারো সাহায্যে ক্ষমতা এসেছি অ্যাকসেপ্ট পিপলস ভোট প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনেকবার বলেছেন তো টু থাউজেন্ড ওয়ানে আপনারা ক্ষমতায় এসেছেন সিআইএ এবং রয়ের সহযোগিতায় তো প্রধানমন্ত্রী এইটা র্যালিতে বলেছেন আমাদের দেশের একটা নেচার আছে নির্বাচন হারলে আমরা অনেক কিছু বলি আমি এটা বলবো না এটা ইস দ্য ট্রু ইজ ট্রু 
আমরা জনগণের ভোটেই ক্ষমতা এসেছি দুই হাজার একেও দুই একানব্বই তো নাইনটি সিক্সে আওয়ামী লীগেও ক্ষমতা এসেছে ভোটেই হ্যাঁ নির্বাচনে কিছু এদিক সেদিক হতে পারে সেটা হয়ই স্বাভাবিক এখন প্রশাসন চেঞ্জ করে নিউট্রাল ইলেকশনের জন্য যদি সেট করা প্রশাসন একটা গভর্নমেন্ট এসে চেঞ্জ করে নিউট্রাল অফিসারে হাতে দেয় মানে রানিং পুলিশ অফিসার থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে বদ দিয়ে যদি সিআইডি থেকে একজন অফিসার এনে দেয় ফর নিউট্রাল ইলেকশান কারণ হি ওয়াজ নট দ্য বেনিফিসিয়েট অফ দ্য গভর্নমেন্ট তাহলে যদি আমি বলি ইলেকশানটা ফেয়ার হয় না এটা সঠিক হবে না এটি ইলেকশান সঠিক করার নিয়ম বেনিফিসিয়ারি গ্রুপটাকে ব্যাকে নিয়ে একটা নন বেনিফিসিয়ারি গ্রুপকে সামনে নিয়ে নির্বাচন কন্ডাক্ট করাই হলো পারফেক্ট সিস্টেম টু হ্যাভ এ ভেরি ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশান আমরা ইলেকশনে আপনার প্রশ্নের জবাব আমরা ইলেকশন মুখী পার্টি আমরা নির্বাচনে যেতে চাই বাট হাউ উই ওয়ান্ট টু গো টু দ্য ইলেকশন উই ওয়ান্ট এ ভেরি ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন আন্ডার কেয়ার টেকার কমেন্ট ইস ক্লিয়ার আমরা ক্ষমতায়ও যেতে চাই যদি জনগণ আমাদেরকে ভোট দিতে চাই আমরা একটা গভর্নমেন্টের প্রভিশন সংবিধানে নাই দেখো নাইনটি ওয়ানে যখন আমরা মানে শাহাবুদ্দিন সাহেবরে এনেছিলাম দেয়ার ইজ নো সাস ক্লজ ইন দ্য কনস্টিটিউশন যে শাহাবুদ্দিন সাহেবকে এনে আমরা ভাইস প্রেসিডেন্ট করে মধু সাহেবকে দিয়ে আমরা এত কিছু করে আবার শাহাবুদ্দিন সাহেবকে ফেরত পাঠাতে পারি নাথিং অফ দিস ক্লজ ওয়াজ ইন দ্য কনস্টিটিউশন বাট উই ডিড ইট বিকজ টু হ্যাভ এ ফেয়ার অ্যান্ড ফ্রি ইলেকশন আইন ছিল না আমরা যে সংসদীয় গণতন্ত্র নাইনটি ওয়ানের পার্লামেন্টে আনলাম আমাদের উপর কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না যে সংসদীয় গণতন্ত্র আমাদেরকে করতে হবে বাট উই ডিড ইট আই ওয়াজ দ্য মেম্বার অফ দ্যাট পার্লামেন্ট অ্যান্ড আই এম আই ফিল প্রাউড অফ দ্যাট যে আমি ওয়াজ পার্ট অ্যান্ড পার্টি অফ দ্যাট থিং বিকজ এটা দ্য পিপলস ডিজায়ার ছিল হ্যাঁ সব গণতান্ত্রিক দলগুলির ঝুটের একটা ঐক্যমত ছিল সংসদীয় গণতন্ত্র করে আমরা সেটা করেছিলাম ঠিক আজকের এটাও কিন্তু পিপলস ডিজায়ার এখন আপনি বলতে পারেন পিপল মাপবেন কীভাবে মাপার জন্য গভর্নমেন্ট যদি মনে করে যে এই দাবিটা ম্যাক্সিমাম জনগণের নাম দেন দ্য গভর্নমেন্ট শুড গো ফর এ রেফারেন্ডাম যে আপনারা কি চান নিরপেক্ষ সরকার ওদের নির্বাচন যেতে পারে দেয়ার ইজ এ প্রভিশন লাইক দ্যাট যেতে পারে করতে পারে আমাদের ক্লিয়ার উত্তর হলো আমরা ইলেকশনে যেতে চাই আমরা আমাদের মধ্যে সরকারের কোনো লোক আছে বলে মনে করি এরপর ধরেন বড় দল ভালো মন্দ থাকতেই পারে সব জায়গায় আওয়ামী লীগের ভিতরে তো আমাদের লোক থাকতে পারে থাকতে পারে কাজে এইগুলি এই এসব স্বপ্ন দেখা ভালো সেটি না স্বপ্ন দেখা ভালো না থাকতে পারে আমাদের ভিতরে থাকতে পারে এই স্বপ্ন আওয়ামী লীগের দেখা ভালো আওয়ামী লীগের পক্ষের কোনো লোক বিএনপিতে আছে বলে আমার মনে হয় না আমি জানি না জানা নাই আমি বলতেও পারবো না এই ব্যাপারে তবে আমরা নির্বাচন মুখী দল নির্বাচনে যেতে চাই ক্ষমতায়ও যেতে চাই আপনার চারটা প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি এবং আমরা কেয়ার টিকার গভর্নমেন্ট ওদের নির্বাচনে যেতে চাই সেই জন্য এই যে দিচ্ছি এখন আমরা আন্দোলনে আসি আপনি জানেন বাট আমরা পিসফুল মুভমেন্ট করতে চাই দেশে আমরা এই দেশে আওয়ামী লীগের মতন সেই লঘু বিঠে নিয়ে মানুষ মেরে বুকের উপর নাচতে চাই না আমরা সেই দুই হাজার তেরো সনের মতন পঙ্কজ দেবনাথ মাননীয় সংসদ সদস্যকে দিয়ে আওয়ামী লীগ নেত্রী শেখ হাসিনা যে কাজ করিয়েছিলেন ওই যে পরিবহন ওনার নিজস্ব পরিবহনের মধ্যে গান পাউডার দিয়ে এগারো জন মানুষকে হত্যা করেছিলেন শাহবাগের সামনে টু ব্লেম বিএনপি অ্যাজ টু আইডেন্টিফাই বিএনপি অ্যাজ এ টেরোরিস্ট পার্টি বাট দে ডিড ইট পঙ্কজ দেবনাথ কে দিয়ে এটা করেছিল আমরা সেটাও করতে চাই যেমন আমাদের সামনে সমাবেশ আছে আমরা একটা মহাসমাবেশ করব আমরা ঢাকাতে আমরা সারা পৃথিবীকে দেখাতে চাই যে দেশে জনগণ এই নির্বাচন চাই আমরা একটা নিরপেক্ষ ফেয়ার নির্বাচনের জন্য আমি আপনাকে ডেফিনেটলি ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড বলতে পারবো না যতটুকু যেতে হয় আমরা ততটুকু যাব একটা ফেয়ার ফ্রি ইলেকশান আদায় করার জন্য গভর্নমেন্টকে যতভাবে বেকায়দা ফেলানো যায় আমরা ঠিক তফসিল ঘোষণা আগে আমরা ততটুকু আমরা যাওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাল্লাহ তফসিল কবে ঘোষণা হবে হোপফুলি নভেম্বরে ফার্স্ট উইক আমরা এজ ওয়ে ভার্ট ফ্রম দ্য ইলেকশন ইসি ইসির মুখে আমরা শুনেছি আমরা অক্টোবর দ্যাট ফর দ্যাট তবে এটুক বলতে পারি আমরা আন্দোলনের চরম সীমানা পর্যন্ত আমরা পৌঁছার চেষ্টা করব মরতে হলে মরব বাট আমরা আন্দোলন করব টু হ্যাভ এ ফেয়ার ফিল এক্সেপ্ট আশা করি আমি আপনার মানে কথাগুলি কিছুটা জবাব দিতে পারছি আমি যে জিনিসটা ওয়ারিড আমরা আপনি ইকোনমি নিয়ে ওয়ারিড না আমি ইকোনমি তারপর না আমি একটু পলিটিক্যাল সায়েন্সে থাকতে চাই আমরা ওকে বিশ্বযুদ্ধ <laughs> <laughs> তো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে শুধু যুদ্ধের কারণ মিত্রশক্তির জয়লাভের কারণ এগুলি এগুলিতে সীমাবদ্ধ ছিল পরবর্তীতে যখন সাবসিডিয়ারি পলিটিক্যাল সায়েন্স নিলাম ইউনিভার্সিটিতে তখন খুব ইচ্ছা জাগছিল হিটলার হিটলার সম্বন্ধে পড়ার তো ওই তখনকার প্রি ওয়ার্ল্
নুরেমবার্গ লস থেকে আমি এগুলি অনেকগুলি আইন পড়েছি তখন কি ছিল অবস্থাটা দেখেন আমি খুব সংক্ষিপ্তভাবে বলব ফিরোজভাই অবশ্যই জানেন হি ওয়াজ ভেরি গুড স্টুডেন্ট এরপর জগন্নাথের ছাত্র তারা তো জানবে না আমাদের জন্য জানাটাও সুপার ফ্লু আছে একটা আইন করেছিল আপনার এপ্রিল সেভেন নাইনটিন থার্টি থ্রিতে হিটলার সেই আইনটাতে দ্য স্টেট কার্টেলড দ্য ফুললি কার্টেলড দ্য পাওয়ার অফ দ্য জিউস টু হ্যাভ দ্য সিভিল সার্ভিস অর টু এন্টার ইন সিভিল সার্ভিস অ্যান্ড আদার সার্ভিস উইথ এ ডাইরেক্টিভ টু অল দ্য অর্গানাইজেশনস নট টু রিক্রুট এনি জিউস ইন দ্য জব ইনক্লুডিং মিউনিসিপ্যালিটি এই কথাগুলো লেখা ছিল মিউনিসিপ্যালিটি সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সেন্টার ইন এভরিথিং নাম্বার ওয়ান একটা আইন করেছে আর একটা আইন করেছিল আপনার সেপ্টেম্বর ফিফটিন উনিশশো পঁয়ত্রিশ সনে নাইনটিন থার্টি ফাইভে সেপ্টেম্বর নাইনটিন থার্টি ফাইভে যে দ্য জিউস বয়েজ ক্যানট গেট ম্যারিড উইথ দ্য জার্মান গার্লস এটা নুরেমবাগ ল ছিল দুইটা অংশ সবচেয়ে ক্রুশাল যে ইম্পর্টেন্ট অংশটা ছিল এটা যে দ্য জিউস ক্যানট ম্যারি দ্য জার্মান গার্লসকে বিয়ে করতে পারবে না আমি পরে ব্যাখ্যা করবো কেন আমি বলতেছি থার্ড দি অগাস্ট নাইনটিন থার্টি এইটে সেভেন্টিন অগাস্ট থার্টি এইটে আরেক টাইম করেছিল সে এন্টে ছিল আপনার যে যেটা হলো নেম দ্য জিউস হ্যাড টু পুট সারা এট দ্য ফার্স্ট অফ দিয়ার গার্লস নেম অ্যান্ড জিউস ইজ দ্য ফার্স্ট অফ দিয়ার মেইন নেম পুরুষের নামের আগে জিউস দিতে হবে কথাটা মেয়েদের নামের আগে সারা দিতে হবে এসে আরে আচ্ছা আমার বলার উদ্দেশ্য হলো যে একটা মারাত্মক প্রতিহিংসা জিউসটা খারাপ ছিল কি মন্দ ভালো ছিল আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গো ইন টু দ্যাট চ্যাপ্টার বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট লগুলি প্রুভ করেছিল যে হি ওয়াজ এ এগে টোটালি এগেনস্ট দ্য জিউস অ্যান্ড হি ওয়ান্ট ইউ টু ডেমোলিস দ্য জিউস ট্রাইব ফ্রম দ্য মানে নন জিউস এরিয়া লাইক জার্মান আমার বলার উদ্দেশ্য আজকে বাংলাদেশ অবস্থা দেখেন দি আর ইউজ নো ল লাইক নোরেম্বার বাট ইউ সি দ্য অ্যাক্টিভিটিস বাংলাদেশের কোনো জবে পুলিশের কনস্টেবল থেকে শুরু করে অফিসার আর্মির কনস্টেবল থেকে শুরু করে অফিসার বিজিবি রিক্রুটমেন্ট প্রাইমারি স্কুলের পিয়ন আমি খুব দুঃখের সাথে বলতেছি একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে টু কাইন্ডলি ড্র দ্য অ্যাটেনশন অফ অ্যানাদার ফ্রিডম ফাইটার এবং আপনাকে জানার জন্য কোনো একটা জবে ইনক্লুডিং সিভিল সার্ভিস সার্ভিস আওয়ামী লীগ ব্যতীত অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের কোনো সদস্য রিক্রুটেড হইতে পারে না জানি না জাতীয় পার্টির বেলা এটা আমার মনে হয় না জাতীয় পার্টিকেও নেই আপনি অবাক হয়ে যাবেন প্রাইমারি স্কুলের পিয়নে ফিরোজ ভাই উইথ অল রিগার্স টু ইউ আপনি বলার জন্য বলবো যেহেতু আপনারা সরকারের সাথে কিছুদিন ছিলেন বা এখন ইউ হ্যাভ দ্য স্কোপ টু স্পিচ ইন ইন দ্য ফ্লোর অফ দ্য পার্লিয়ামেন্ট প্রাইমারি স্কুলের পিয়ন রিক্রুটমেন্টে সার্কুলার দিয়েছে গভর্নমেন্ট থেকে যে ইয়নো তিনজনের নাম লিখবে ইয়নো বাই বাই ইন্টারভিউনে তিনজন লিখবে ওখান থেকে যারে খুশি তারে এমপি সাব নেবেন ক্যান ইট বি দ্য সিস্টেম অফ রিক্রুটমেন্ট ইন এ কান্ট্রি ইন এ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি অফ বাংলাদেশ যে এই দেশটা আমরা রক্ত দিয়ে সবাই মিলে আমরা স্বাধীন করেছি তার মানে কি এই যে নুরেনবার্গ বলেন যে ইহুদি আমি আইনগুলি কোট করেছি এই কারণে আজকে দেখেন আমাদের জবে কোনো পার্টির আমাদের কোনো ব্রিলিয়ান্ট ছেলেদের কোনো জায়গা নেই আজকে দেখেন আমাদের মধ্যে বাংলাদেশে এখন আওয়ামী লীগ বিএনপিতে কিন্তু বিয়ে হচ্ছে না হইলেও সারাসারি হয়ে যাচ্ছে বিয়ে হচ্ছে না দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে সেই নুরেনবার্গ প্রি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড পিরিয়ড জিউসদের মতন হচ্ছে এক টেবিলে খাইতে গেলে আওয়ামী লীগের তারা যদি থাকে তারা গিয়ে একটা টেবিল উপায় করে আমি যদি যাই বা আপনি বিএনপির আরেকজন যায় ও একলা বসতে হয় একখানে পার্সোনাল রিলেশনশিপ থাকলেও দিয়ে তারা ভয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভয়ে আওয়ামী লীগ আমাদের সাথে মিশতে চায় না না জানি কি হয় এবং আপনারও আপনাদের এবং আমরাও শিখতেছি আমরাও শিখতেছি আমি পারেন না আমরাও শিখতেছি আমি বলবো আমরাও শিখতেছি কতটুক করবো যায় না এই এই যে আজকে বাংলাদেশের অবস্থা উই ডিড নট ফাইট ফর দিস সিনারিও আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ করেছি কে আওয়ামী লীগ কে কমিউনিস্ট পার্টি হ্যাঁ কে শ্রমিক দল শ্রমিক লীগ এগুলি কিন্তু আমরা দেখিনি আমরা যুদ্ধ করেছি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে দেশকে স্বাধীন করতে হবে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে কায়েম করতে হবে শোষণমুক্ত সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে আজকের বাংলাদেশে আমি দেখেন খুব আনফরচুনেট আই হ্যাভ আই হ্যাভ টু গো ব্যাক টু দ্য লস অফ দ্য প্রি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ার মনের দুঃখে কিন্তু কারণ আজকে আমার দেশের পরিস্থিতিটা ওই জায়গায় নিয়ে নিয়েছেন বর্তমান সরকার আমাদেরকে এই যে দেখেন গোম হত্যা খুন আজকে আমি আই কনগ্রেচুলেটি আমেরিকা যে যদি আজকে স্যাংশনটা না দিতেন প্রশাসনের কিছু মানুষের উপর বা প্রশাসনের কোনো ব্রাঞ্চের উপরে যে হারে দেশে খুন গোম হইতেছিল ফিরোজ ভাই এই দেশে কি বাস করা যেত 
আপনি বলেন ফিরোজ ভাই আপনি আপাদমস্তক ভদ্রলোক এই যে এনির কথাটা বললেন এনি একটা কথা বলেছে খুব রহস্যজনক আমরা অনেক কিছু শুনতেছি কোনটা সত্য জানি না পুলিশের সামনে আমাকে পিটানো হয়েছে তার মানে পুলিশ যদি পিটায় তাহলে পুলিশের সামনে শব্দটা সে কেন ইউজ করল ও অ্যাট দেয়ার আদার পিপলস টু বিথ হিম ইন ফ্রন্ট অফ দ্য পুলিশ সে কিন্তু কে দিয়ে ফেলেছে এনি কিন্তু আপাদমস্তক একটা পলিটিক্যাল ছিলেন আপনি দেখেন সালাউদ্দিন কি অপরাধ ছিল সালাউদ্দিন যদি অপরাধ করে থাকে ওকে পাগল বানিয়ে নিয়ে আসামে ছেড়ে দিল ইলিয়াসের কোনো খোঁজ নাই চৌধুরী আলমের খোঁজ নাই এই যে দেশে একটা বিভাজন সৃষ্টি করা হয়েছে সেই প্রি সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড পিরিয়ডে হিটলারের আমলের মতন আলটিমেটলি কি রেজাল্ট হয়েছে আলটিমেটলি হিটলার কিন্তু থার্টি ফোর নাইনটিন ফোর্টি ফাইভে নিজের ব্যাংকারে বার্লিনে সুইসাইড করলেন ডিক্টেটারদের ইতিহাস কিন্তু ভালো না আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা আমি চাই না উনি কোনো ব্লেম নিয়ে এই পৃথিবী থেকে বিদায় হোক বা রাজনীতি থেকে বিদায় হোক আমি একে মনে প্রাণে অনেকে রিকোয়েস্ট করব হোয়াট ইজ দ্য হার্ম টু গিভ এ ফেয়ার ইলেকশান ক্ষমতায় উনি আসবেন না উনি তো অনেক কাজ করেছেন বলেন উনি বলেন জনগণের ভোটে উনি ক্ষমতায় আসতে চান উনি কি বলেছেন যে বেশি কথা বললে বসে থাকব নির্বাচন দিয়ে আবার ক্ষমতায় আসবো দেখবো কে আবার নাড়ায় তার মানে কি হুমকিটা কার প্রতি আবার ক্ষমতায় যিনি আসবেন কীভাবে জানেন তার মানে ডালমে কুস কালা হ্যাঁ কোনো পলিসি চিন্তা করতেছেন আবার জোর করে ক্ষমতা একটা ছোট্ট প্রশ্ন করে আমি যে আপনি মিস্টার সালাউদ্দিন আহমেদের কথা উল্লেখ করেছেন এবং তার যে করোনা অবস্থা সেটা উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমাদের সোর্সেস যা বলছে যে হি ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট পাওয়ারফুল পার্সন ইন ইউ পার্টি এবং তিনি অনেক কিছুই কন্ট্রোল করেন এবং কার কার এজেন্ডা কন্ট্রোল বাস্তবায়ন করেন সেটাও বোঝা আমি দেশটা পরিস্থিতি খুব খারাপ দেখতেছি আমাদের একটা ইলেকশন আমাদের করতে হবে বাট এই অবস্থার আমরা এই অবস্থা থেকে বাঁচতে চাই ইলেকশন হোক বা অন্য কিছুই হোক এই রিজিম থেকে এই ডিক্টেটোরিয়াল রিজিম থেকে আমি একটা ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে গণতন্ত্র উদ্ধারের স্বার্থে যদি কোনো মাধ্যমের মাধ্যমে উঠেও আমাদেরকে গণতন্ত্রে উত্তরণ করতে হয় সেটা তো রাজি আছি তবু ইউ ওয়ান্ট টু গেট ফ্রি ফ্রম দিস টেরোরিজম ফ্রম দিস ডিক্টেটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কাজে ফিরোজ রয়েছে বোঝা গেছে সরাসরি ক্ষমতা না গেলেও একটা ট্রানজিশনাল ফেজের মধ্যে দিয়েও ইয়েস বগুল ভাইয়ের কথা শুনলাম স্পষ্ট বলে দিল যে বিএনপি আওয়ামী লীগের অধীনে কোনো নির্বাচন আসবে না এই সরকারের অধীনে তারা একটি নিরপেক্ষ সরকার চাচ্ছে যে নামে হোক কেয়ারটেকার হোক এটাই বোঝা গেল আওয়ামী লীগের স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে প্রতিদিনই এটা দিয়ে ভাজ হচ্ছে যে আমাদের সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই তাহলে ইলেকশনটা কিভাবে হবে ইলেকশন তো যদি আপনি বলি যে ইলেকশন তো দেখছি না তখন তো বলবে কেন হবে দেখবে না ইলেকশনের ডেট পড়বে ফার্স্ট উইকে নভেম্বরের এই যে অবস্থা দুই দল আমি তো দেখে গেছি খুব সম্ভবত ওনার যে বলছে আপনি ঠিকই বলছেন যে পূজা পর্যন্ত ওনার কিন্তু করবেন না আপাতত করছেন পূজার পরে খুব সম্ভবত একটা নিম্নচাপের হওয়ার সম্ভাবনা আছে গণনীভূত হবে সে নিম্নচাপ যদি ঝড়ের পর্যন্ত হয় তার তখন আপনার কি ই করবেন আন্দোলন করবেন একটা ঝড় হয়ে গেল ঝড়ের ভিতরে আন্দোলন করব আচ্ছা যাই হোক একটা ঝড় ঝড় হবে আমার ধারণা যে একটা নিম্নচাপ হবে যে গরম দেখতেছি বিশ তারিখে নিম্নচাপ হবে নিম্নচাপের পরে এই নিম্নচাপ ঘনীভূত হয়ে যখন ঝড় হবে পূরণ করে ঝড় এবং সেটা মেসেজ হয়ে যায় তখন কিন্তু আপনাদের আন্দোলন চলবে না একটা কথা কি যে আন্দোলন তো সমস্ত আন্দোলনে ভায়োলেন্সের রূপ নেয় গান্ধীবাদী আন্দোলন কোনো আন্দোলন না একসময় এটা ভায়োলেন্সের দেবি ওনার যে আন্দোলন কথা বলতেছেন না ইভেন মানে আমি জাস্ট বলি যে ধরেন যে ভায়োলেন্স করলো না ওনারা অপোজিশান উইচ ইজ এ গুড আইডিয়া কিন্তু ওনারা যদি রাস্তায় নামেন শান্তিপূর্ণভাবে এবং রাস্তায় বসে যান বা বলেন যে আমরা দাবি না আদায় হলে ঘরে ফিরবো না এবং সেটা তো করতেই পারে এবং তখন দেখা যাবে যে সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী তাদেরকে অ্যাটাক করে কি করে না এবং তারা আসলে ভালো সেটা তো আসেই সেটা আছে যে শহরে দুই ঘন্টার জন্য করলেন আর বাড়ি ফিরে গেলেন না না সেটা তো আমাদের সামনেই আছে হেফাজুল ইসলামের সাথে সিট ডাউনে স্ট্রাইক করছিল 
বাড়ি ঘটে করতে জানে কিন্তু তো এটা হয়ে গেল এটা হয়ে যায় টোয়েন্টি ফোরটিনে যেটা হয়েছে সেটা এখন হবে কিনা সেটাও তো সেটা এটা হয়ে যায় ওনারা করলে হয়ে যাবে এটা হওয়ার অসুবিধা কিছু নাই দুটো দল যে মাতামতি দেখতেছি বগুল ভাই একটা কথা বলছে যে সর্বত্র আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগ করা হয়েছে তার সব কিছু দেখা হয় টেকনিক্যাল দেখা হয় তার পুরো পুরো সব লীগ ছিল কিনা কিন্তু আমি আপনাকে একটা কথা আশ্বস্ত করতে পারি এই আওয়ামী লীগ সব ভেজাল আওয়ামী লীগ টাকা খেয়ে ঢুকে রয়েছে এর মধ্যে মিনিমাম আমি যদি যেখানে বলতে পারেন আমি সংসদে বলছি যে মিনিমাম সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আওয়ামী লীগের বাইরের লোক রিক্রুট করা হয়েছে সব সর্বত কারণ এদের বাপ দাদা ইতিহাস নেন জীবনে আওয়ামী লীগ ভোট দেয় নাই আর সব আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে আমি তো আওয়ামী লীগ বড় আওয়ামী লীগ সমস্ত লোক আওয়ামী লীগ গাছের পাতা পর্যন্ত আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে দেশের কিন্তু দেখা হইলে রাস্তাঘাটে আসবেন তার কাছে সালাম আলকম জানেন তো আমি আওয়ামী লীগ করতাম এই যে দেখেন আমার পকটের কাগজ ওই আওয়ামী লীগ মিটিয়ে গেছিলাম এই যে আমার নামটা উঠছে প্রত্যেকের অভাব নাই কাগজের অভাব নাই গণতির নাম উঠিয়ে ওই যে বাসকের পকেটে রেখে দিচ্ছে এত আওয়ামী লীগ হয়ে গেছে গায়ে গায়ে টাক খায় পার্কে গেলি আওয়ামী লীগের যন্ত্রণায় বুঝলেন না সেই জন্য আপনি ওই নিশ্চিন্ত থাকেন যে যাদের রিক্রুট করা হয়েছে আকাশে যদি একটু মেঘ দেখে একজনের আপনি খুঁজে পাবেন না আওয়ামী লীগের কাছে আমাদের বাবুল ভাই সেভেন্টি ওয়ানের ই আছে অভিজ্ঞতা দুজনে আছে সেভেন্টি ফাইভে অভিজ্ঞতাটা বলেন ওদিন তো সবই ছিল আমাদের কাছে কি না ছিল একদিকে জাসদ এবং সম্রাটদের তাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য যুবলীগ একটা বড় সংগঠন ছিল শুধুমাত্র একটা ডাকের জন্য আমি কিছু করতে পারলাম না এত শক্তি দর গাজি গুলো মস্তবা গোটা ঢাকা শহরের দোকান পার সব দিল এই কম্বল চোর একটা কথা বললেন এই সেদিকে আমরা সব কিছু থাকা সত্ত্বেও একাত্তর সালে যেভাবে বিপ্লব করছিলাম যুদ্ধ করে জয়লাভ করলাম পঁচাত্তর সালে এইভাবে দেশ ত্যাগ করতে হল এইভাবে এবং ফিরে আসলাম চোরের মতন যখন ফিরে আসলাম দেখলাম কি যে আমাদের সব বদলে গেছে আমার ভাই জেলের মধ্যে ফাঁসি কাজ থেকে ঝুলতেছেন এর উদ্দেশ্যের অবস্থা কেউ থাকে না কারো সেই জন্য ওই যে আপনি বলছেন যে ভয় যে সব আমলিক করছেন এই ভয়টা অন্তত পায় না এখানে আপনাকে নির্ভয় দিলাম যে আপনার আলাদা হস্তে এই যাদের নিশি আপনার টাকা পয়সা খাইয়া আমি কিন্তু কিছু বিনিময় করছি এমনি নেই নেই কাউকে একমাত্র সশস্ত্র বাহিনী ছাড়া আর সব জায়গায় আমরা লেনদেন করছি এইখানে আওয়ামী লীগের টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট যাইতে পারে আর সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আওয়ামী লীগের বাইরে যে যত টাকা দিচ্ছে তাকে আগে দিচ্ছে কোথায় আওয়ামী লীগ আর কোথায় কী দেখবো আমি যারা দেখবো সে তো হবে অথবা আমার যে টাকা বেশি দেবে তারা আমি আওয়ামী লীগ বানাবো মানে কি আওয়ামী লীগের বাইরের লোকজনের হাতে বেশি টাকা তাদের তো ঢুকতে বেশি চাকরিতে এখন তারা জমি বিক্রি করে দরকার হইলে আসে টাকা জমাতে পারে আওয়ামী লীগ হচ্ছে আমি আওয়ামী লীগ করছিলাম টাকা দেবো কেন ও যে একটু দেখায় এ শোনেন আমার বাপ দাদা সব আওয়ামী লীগ হচ্ছে জানি করে জানি এ ঠিক আছে আর একজন কে ভাই টাকাটা দিলাম পাওয়া ধরলাম আমার চাকরিটা দিয়ে নাল পাওয়া ওর আওয়ামী লীগ বানিয়ে দিয়ে দিচ্ছে এইটাই হয়েছে সব জায়গা এইগুলো আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন তবে একটা কথা কি যে যেভাবে আপনারা শক্তভাবে কথা বলতেছেন আর আওয়ামী লীগে আপনারা তো টকসাতে বসে একসাথে তারাও যে শক্ত দেখাচ্ছেন যে শক্তি দেখাচ্ছেন শক্তি থাকা স্বাভাবিক যে পনেরো বছর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থাকলে একটা শক্তি আলাদা থাকে তা এই দুইটা দলের মধ্যে যে পার্থক্য দেখতেছি এখানে ইলেকশনের কোনো অবস্থা আমি দেখি না এই অবস্থায় যদি আপনারা একটা আন্দোলন করেন এবং সেই আন্দোলন যে ভয়াবহ রূপ নেয় ভায়োলেন্সের রূপ নেয় তো ইলেকশন করে যাবো ইলেকশন তো ভোটার দিয়ে আমরা করবো ভোটার তো আমি খুঁজে পাবো না ভয়ের চোটে সাধারণ লোক আসবে না দলীয় কর্মী ছাড়া যদি সাধারণ লোক যারা না আনতে পারি তো দলীয় কর্মী কয়েক পার্সেন্ট হবে সেখানে তো ভোটটা ওইভাবে হবে না জনগণের সামনে বিশ্ববাসীকে কী দেখাবো এবার গোটা বিশ্ব কিন্তু এদিকে তাকিয়ে আছে আমাদের সমস্ত জায়গা এমন ভাই ভোটটা আনতে হবে যাতে অন্তত আমরা দেখাইতে পারি যে আমাদের অন্তত মিনিমাম ফোর্টি টু ফিফটি পার্সেন্ট ভোট কাস্ট আছে নির্বাচন দেখছেন না নির্ধারিত সময় এখন এটা তো বিষয় কথা মানে নির্বাচনটা খুব কঠিন ওনার কথাই তো বোঝা গেল যে ওনরা কোনো ইলেকশন আসবে না আসতে দেবো না যেভাবে ওনরা প্রস্তুতি নিয়ে আসতেছে আন্দোলনের দিকে এই যে এই মাসের শেষের দিকে এই পূজার পরেই আন্দোলন শুরু করবে যদি একটা ডিপ্রেশন ফর্ম না করে যদি আসলে আমি সত্যি কথা বলি যদি আপনি সেইভাবে কিছু দিন না যদি এখানে নিম্নচাপ খুব কঠিনভাবে দেখা দেয় তাহলে তো ওনাদের আন্দোলন থেমে যাবে সবই থেমে যাবে আপনার মনে আছে সত্যি সালে একটা ঘূর্ণি ঝড় ছিল হ্যাঁ সেই জন্য সেই নভেম্বর সামনে আছে ওটা আমাদের মাথায় আছে আমরা এখনও খুব ভয় পাই যে নভেম্বরে আইলি আপনারা কিন্তু ওই আন্দোলনের যে চাপ দিচ্ছেন ওটাও কিন্তু আমাদের মাথায় আছে যে কিন্তু মানুষ কিন্তু খুব ভীত সন্ত্রস্ত 
সাধারণ লোক যারা আছে কেটে গেল স্বাভাবিক মানুষ তো এগুলি আশা করে না তার দুটো দল কি করবে কিছু কাজী ফিরোজ রশিদ মানুষ আসলে কি চায় সাধারণ মানুষ মানুষ আসতে চায় কিছু চায় না আপনাদের কাছে না তার কাছে না মানুষ আসতে চায় সেটা চায় না তাই কই যে আমরা শান্তি চাই ইলেকশনকে কেন্দ্র করে কি চায় না ইলেকশনকে কেন্দ্র তার কাছে আমরা শান্তি চাই কে ক্ষমতা আসলে না আসলে ভোট দিতে চায় মানুষ তা আমরা ভোট দিতে চাই শান্তিতে বসবাস করব আমরা নিশ্চিত যে আমার ইচ্ছা মতো ক্যান্ডিডেটকে ভোটটা দেব কিন্তু সেইটা মানুষ নিশ্চয় তো চায় আর কিছু চায় না সাধারণ লোক আর কি চাবে ওদের চা পাওয়ার তো খুব কম আমরা যদি শান্তি না দিতে পারি তাহলে এই স্বাধীনতার নির্থক হয়ে যাবে এই কৃষক শ্রমিক যারা আছে তাদের জন্য তো না মুসলিম কয়েকটা ভালো লোকের জন্য দেশটা শান্তি করছিলাম তাদের মুখে হাসিটা ফুটে দিব কি তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী একটা করতেছেন উনি কিন্তু এই যে টুকি প্রায় গিয়া হেঁটে হেঁটে ওনার এসে চলে গেছেন পার্টি অফিসে গেছেন গিয়ে উনি সাধারণ লোকদের সাথে কথা বলছি বলছেন যেহেতু প্রধানমন্ত্রী যাইতে পারে না এলাকায় সবসময় এবার কিন্তু যাইয়ে সবার সাথে একটা কথাবার্তা বলছেন ই করছেন উনি দেখাইছেন যে আমি সবার সাথে মিশতে চাই কিন্তু যেহেতু প্রধানমন্ত্রী তারপরে সবার সাথে যতটা সম্ভব উনি দেখা সাক্ষাৎ করছে কথা বলছে ব্যক্তিগত কথা শুনছেন এটা একটা ভালো লক্ষণ করছেন মিথ্যা বকুল ধন্যবাদ টুঙ্গিপাড়া গিয়ে দেখা করেছেন গ্রামে হেঁটে মানে একটা বিষয় আপনি যেমনটা বলছিলেন যে আমেরিকান স্যাংশন বা ভিসা পলিসির কথা বা আমেরিকান প্রেশারের কথা আবার আমেরিকার বাইরে আপনি সম্প্রতি চাইনিজ অ্যাম্বাসাডারের বক্তব্য এখানে শুনেছেন রাশার বক্তব্য শুনেছেন বা এখান থেকে বা মস্কো থেকে কিংবা ইরানিয়ান টেলিভিশনে রিপোর্ট দেখেছেন সো এই আমেরিকান বা তার মিত্রদের চাপের বাইরে আবার অন্য একটা শক্তি আছে যারা মনে করে এগুলো হস্তক্ষেপ এগুলো ঠিক নয় এবং তারা সরকারের যে অবস্থান সেই অবস্থানকে সমর্থন করে দেখুন এবং প্রতিবেশী যাদের ভারত তাদের একটা বড় ভূমিকা আছে বাংলাদেশে এবং আমরা জানি যে বাংলাদেশের পলিটিক্সও তারা একটা রোল আমরা চাই বা না চাই তাদের একটা রোল আছে এবং তারা ফরেন ফরেন ইন্টারফেরেন্সটা ইজ ভেরি মানে কন্ট্রাডিক্টরি এখানে আমি মনে করি যে চায়না ইজ এ বিজনেস প্লেয়ার ইন্টারেস্ট <laughs> Uh, total Burma, uh, the present regime is under the control of the China, Burma. Because Burma is near to Bangladesh territory. We have to do the same thing. In this ground, the government has to do the same thing with the government. By business chain, by investment in uh, many sectors, uh, and Russian investment also in Rupur. রাশিয়ার একটা ইনভেস্টমেন্ট এখানে বড় ইনভেস্টমেন্ট আছে আর রাশিয়া ডিউ টু দ্য ওয়ার ইন বিটুইন রাশিয়া অ্যান্ড ইউক্রাইন আই মিন নট ওয়ার ইউক্রাইন দ্যাট ইজ দ্য নেটো পাওয়ার ভার্সাস রাশিয়া সেখানে ইন্ডিয়া মানে বাংলাদেশ গেব পিসফুল সাপোর্ট টু রাশিয়া অলসো ইন্ডিয়া চায়না চায়না অলসো গেভ সাপোর্ট টু রাশিয়া সেখানে রাশিয়া এবং চায়না একটা রশিতে আছে পলিটিক্যালি আন্তর্জাতিক রাজনীতি রাজনীতিতে বাংলাদেশের ব্যাপারও যেহেতু মানে তখন আমেরিকার পক্ষে না গিয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রী রাশিয়ার পক্ষে মোটামুটি কথা বলেছেন আর শুধু মানব অধিকারের আসপেক্টটা ব্যতীত ওই ভোটাভুটিটা ব্যতীত সেইখানে রাশিয়া এই এই ব্লকে চায়নাকে পাওয়ারফুলি দেখতে চায় রাশিয়া চায়নাকে পাওয়ারফুল দেখতে চায় কারণ চায়না তার মিত্র এবং চায়না এখানে বার্মার কারণে এখানে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সাথে একটা ভালো পাওয়ার রাখতে চায় কাজে তারা গভর্নমেন্টকে সমর্থন করে কথা বলবে আদার একটা বড় বিশ্ব ডেমোক্রেসির কথা বলতেছে নট ইন ফেভার অফ বিএনপি পার্টি নট ইন ফেভার অফ এনি পার্টি আর রাশিয়া বলেন ইয়া বলেন ইন্ডিয়া আমি মনে করি অন্যান্য বছরের চাইতে দে আর কিপিং দ্যাম সেলস সাইলেন্ট আমি বলবো অনেকটা রেশনালি প্রুডেন্টলি সাইলেন্ট রেখেছে যেটা আমাদের জন্য এখনও পুরোপুরি বুঝার মতো ইয়া হয় না যে অ্যাকচুয়ালি হোয়াট দে আর ডিমান্ডিং তবে আমার মনে হয় ইন্ডিয়া ইজ এ ভেরি বিগ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রি দি মাইট গো ফর ডেমোক্রেটিক সাপোর্ট যাইতে পারে কারণ বাংলাদেশের সম্বন্ধে তারা সব কিছু জানে বাংলাদেশের মানুষ ইন্ডিয়ার পক্ষে থাকুক পক্ষে বলতে ইন্ডিয়ার ভালো বলুক ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টের ভালো বলুক এটা তারা চাচ্ছে চায় ইনক্লুডিং দ্য গভর্নমেন্ট অফ দ্য ওয়েস্ট বেঙ্গাল তো সেইখানে বাংলাদেশের মানুষ যে চাচ্ছে একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে ভোট এবং এই পক্ষে যে বেশিরভাগ লোক এই দেশে রয়েছে এটা ইন্ডিয়া ক্যান হ্যাভ আন্ডারস্টুড বাই দিস টাইম আর কিছু দেশ ওই যে ইনভেস্টমেন্টের কারণে গভর্নমেন্টের পক্ষে বলে তাদের হাত পা টাইট বাঁধা 
আর বাকি রেস্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমি যা বক্তব্য ওনাদের দেখি তারা তো বিজনেস এমন খুব একটা বিজনেসে জড়িত আছে বলে गवर्नमेंटের পক্ষে বলতে হবে তা দেখি না আমি দেখি ওনারা দেয়ার স্পিকিং ইন ফেভার অফ ডেমোক্রেসি তারা একটা অংশ গ্রহণমূলক নিরপেক্ষ শান্তিপূর্ণ নির্বাচন চাচ্ছে যেটা এই দেশে মানুষ চাচ্ছে আমরা চাচ্ছি ফিরোজ বাইরেও চাচ্ছে চাচ্ছে না শুধু गवर्नमेंट কারণ गवर्नमेंट বিশ্বাস করে না যে তারা ইলেকশন করে সুবিধা করতে পারবে কেন বিশ্বাস করে না যেই गवर्नमेंटের লোক বলে 2018 তে আমরা জনগণের ভোটে ক্ষমতা এসেছি তারা কিভাবে ফেয়ার ইলেকশন দিবে তারা তো ওই রাতের ভোট কাটাকে বলে এটা নিয়ে জনগণের ভোট কাজী ওনারা এটাতে আসতে পারে কাজী আমি ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির পার্টটা আমার বিশ্বাস আমি আপনাকে ক্লিয়ার করতে পেরেছি আর এটা হলো যেটা ছোট্ট করে জবাব দিয়ে একটু ফিরোজ ভাই বলেছেন যে টাকা খায় অন্য পার্টির লোকেরে চাকরি দিয়েছে এটা আমি খুব একটা একমত না কারণটা হলো আওয়ামী লীগের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে এই প্রশ্নটা ঠিক ওই যে আমি প্রাইমারি শুধু পিওনের কথা বললাম আমার নির্বাচনী এলাকাটা তো আমি আরেকটা কথা বলতে সবাই এখন আওয়ামী লীগ হ্যাঁ সব পিওন আওয়ামী লীগ পরিবারে বা টাকা নিয়েছে ছয় লাখ সাত লাখ করে এক একজনের কাছ থেকে আওয়ামী লীগের কাছ থেকে সেটা তো টোয়েন্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হ্যাঁ বাপ দাদা করতো আওয়ামী লীগ ভোট দেয় দেয় এটা জানি না ও দূরে যায়নি আসলে এটা হইতে পারে টাকা বসে নিয়েছে এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট ঠিক করেছে টাকা ছাড়া আওয়ামী লীগের কোনো খাতির নেই সম্পর্ক নেই আচ্ছা আরেকটা জিনিস দেখেন এই যে আওয়ামী লীগের একটা কথা বলে উবায়ের সাহেবরা বলতেছেন রাস্তা দখলে রাখবেন আঠাশ তারিখের পরে আপনারা কী মিন করেন এতে সারা পৃথিবী যদি এখন নীরব থাকে তাহলে তো আমাদেরকে মরতে হবে সব মানুষ আজকে মানে সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো মানুষ যেভাবে নির্বিচারে মরে সেইভাবেই আমাদের মরতে হবে তারা বলে রাস্তা দখলে রাখবে আচ্ছা রাস্তা দখলে রাখতে হবে কেন এখানে ফিরোজ ভাই এখানে কিন্তু মানসিক উদ্দেশ্যটা বোঝা যাচ্ছে রাস্তা দখলে রাখার তো দরকার নেই আমরাও বলছি নিরপেক্ষ নির্বাচন দাও আচ্ছা হোয়াট ইজ দ্য হার্ম টু হ্যাভ এ ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন যদি গভর্নমেন্টের বলছে নিরপেক্ষ নির্বাচন ওনারাও আমরা তো এদের আন্ডারে তো হবে না আমরা তো অতীতে প্রমাণ পাইনি যে নিরপেক্ষ নির্বাচন একটা নির্বাচন না শুধু যে সংসদ ইলেকশন তা না তারপরে ধরেন প্রত্যেকটা ভার কাউন্সিলের নির্বাচন মিউনিসিপাল কর্পোরেশন নির্বাচন সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন জেলা পরিষদ নির্বাচন নো হোয়ার দেয়ার ওয়াজ এ ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন এই যে মাত্র সুপ্রিম কোর্ট ইলেকশনটা কতদিন আগে গেল ফিরোজ ভাই জানে আটচল্লিশ ঘন্টা রেজাল্ট আটকায় রেখেছে উনি নিজেও তো ভোটার হ্যাঁ তো জানেন ফিরোজ ভাই কাজে এই গভর্নমেন্টের কাছ থেকে একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন আশা করা তো যায় না কোনো ক্রমে আশা করা যায় না কোনো ক্রমেই আশা করা যায় না আরেকটা কথা আমি বলবো এই যে ফিরোজ ভাই প্রথম বলেছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমেরিকায় বসে খুব সাহস দেখিয়েছেন বলেছেন আমরাও সেকশান দিব এটাকে জাতির জন্য মঙ্গলজনক এত বড় একটা শক্তির সাথে যেই যেই দেশের এবং যেই দেশের বন্ধুদের কাছে আমাদের ম্যাক্সিমাম মার্কেট জিএসপি সুবিধা আমাদের এক্সপোর্ট মার্কেট যে প্রায় মোট দিন দশ আনা বারো আনা বিজনেস ওদের সাথে ওদের মানে বন্ধুদের সাথে অস্ট্রেলিয়া বলেন ইউ কান্ট্রিজ বলেন প্রত্যেক ওইখানে আমাদের জাপান বলেন আমাদের ব্যবসা ওনাদের সাথে আমরা কী স্যাংশান দিব উনি বলেছেন আমেরিকা যাইতে হবে ওনার ছেলে হতো এখনও আমেরিকা উনিও তো জানে আমেরিকা আমাদের সন্তানরা আমেরিকা যাচ্ছে লেখাপড়া করতে ইউকেতে যাচ্ছে লেখাপড়া করতে ইরেসপেক্টিভ অফ দ্য পার্টি এভিলিয়েশন আওয়ামী লীগ বলেন বিএনপি বলেন জাপা বলেন জামাত বলেন সব দলের মানুষের আমাদের নেক্সট জেনারেশান টু হ্যাভ এ হায়ার এডুকেশন দেখেন আমার থানার একটা ছেলে গরিবের ছেলে এই গত ছয় মাস হলো নাসাতে জয়েন করেছে সো ব্রিলিয়েন্ট তে উনি কি আমাদের পৃথিবীটা স্মল করে দেবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আমরা আমেরিকা যাব না কোথাও যাব না কোন মহাসাগর পাড়ি দিয়ে কোথায় যাব আমাদের তো ফ্রেন্ডশিপ রাখতে হবে সবার সাথে নিজের স্বার্থের কারণে যদি আমরা মানুষকে দেশকে বিদেশকে বিদেশি শক্তিকে যদি আমরা শত্রু তৈরি করি এবং সেটা যদি আমাদের অর্থনীতির ক্ষতি রস্ততা আনে টেনে বা অর্থনীতির ক্ষতি করে আমাদের প্রবৃদ্ধির হার যদি কমিয়ে দেয় তাহলে এটিকে আমাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে উনি কি এটা বলতে পারেন রাগে সব কিছু করা যায় না রাগে আমার নিজের ক্ষতি করতে পারি আই ক্যানট হার্ম দ্য স্টেট আই ক্যানট হার্ম দ্য সোসাইটি ফর মাই মাউথ এটা আমার করা উচিত না আর বিকজ যেখানে আমি আমার দেশের মানুষের অবৈধভাবে হোক বাট আমি মানুষকে রিপ্রেজেন্ট করতেছি টু দ্য ওয়ার্ল্ড সেখানে এই দেশের ক্ষতি করার রাইট কিন্তু জনগণ আমাকে দেয় নাই তার জন্য কিন্তু একদিন ওনাকে প্রস্তাবিত হবে কারণ কোনো স্বৈরশাসকের শেষ বাক্য খুব ভালো হয় নাই আমি আশা করব যে সরকারের শুভ বুদ্ধির উদয় হবে তবে আমার একটা কেন জানি মনে হচ্ছে আই ক্যানট সি এনি গুড থিং ফ্রম দিস গভর্নমেন্ট যে এই গভর্নমেন্ট আমাদেরকে কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট দিবে কেন জানি আমি এটা একেবারেই আমি নন পার্টিসান পিপল হিসাবে আজকে বলতে চাই খুব লাইক করি ফিরোজ ভাইকে জন্য ওনার সামনে বলতে চাই আমার কেন জানি মনে হয় এই এই সরকার একটা ফ্রি ফেয়ার ইলেকশনের ব্যবস্থা করবে না কেন জানি মনে হয় এই সরকার
আমি কি ঘটতে পারে একটা ধারণা मिस्टर বকুল আমাদের ভারত তো সব সময় সব নির্বাচনে বড় ভূমিকা রাখে ভারত যেহেতু প্রতিবেশী সব নির্বাচনই আবার মিয়ানমারের সাথে চীনের যে সম্পর্ক আছে ভারতের কিন্তু খুব ভালো সম্পর্ক খুবই ভালো সম্পর্ক সেখান থেকে অনেক ইনভেস্টমেন্টও আছে গণতন্ত্র নিয়ে এখন টানাটানি হচ্ছে বিএনপি এবং আমলিয়ের টানাটানিতে বিশ্ব দুই বিঘে ভাগ হয়ে যাচ্ছে এই গণতন্ত্র নিয়ে কারেক্ট লক্ষ্য করেন মনে কিছু একটা বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে আমরা পড়ছি পরাশক্তিগুলো দেখেন চীন রাশিয়া একদিকে ভারত মোটামুটি কিছুটা হইল নিরাপত্তা আর ওদিকে আমেরিকা এবং তার মিত্ররা একদিকে এই যে টান হেসটা চলতেছে কি গণতন্ত্র গণতন্ত্র নাই গন্ধ চাই আমরা বলি আমরা গন্ধ তো আছে গন্ধ তো কই গন্ধ দেবো করে এই যে গণতন্ত্রের টানটানি এইভাবে কীভাবে ফ্রি ফায়ার একটা ইলেকশন হইতে পারে বলেন কোনো দল যদি মনে করে যে আমি ক্ষমতা না থাকলে আমাকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হবে আমার কোনো অস্তিত্ব থাকবে না আমাদের কর্মীদের বাড়িঘর লুট হয়ে যাবে ধন সম্পদ থাকবে না লক্ষ লক্ষ মানুষকে তারা মেরে ফেলাবে তাহলে ফ্রি ফায়ার ইলেকশন তো দেবে না নির্বাচন না কেউ কেউ সেই নির্বাচন রিক্স নেবে না যে আমি নির্বাচন করে হেরে যাব নির্বাচন দেবে সে নির্বাচন জয়ের জন্য দেবে জেতার জন্য দেবে এইখানে আমাদের অসুবিধাটা ক্ষমতা কেউ কিন্তু ছাড়ছে আপনি মনে হয় আমি সে কাজে ফিরোজ রশিদ মানে এটা বা সমাধান কি বের করার কোনো একটা সমাধান আছে এইটার এমন একটা সমাধান করতে হবে আমাদের গ্রামে আমি দুটো প্রবলেম বলি যেটা দুটো প্রবলেম হচ্ছে যেই ক্ষমতায় থাকুক না কেন তার জন্য বাংলাদেশে সেফ এক্সিট নেই এটা একটা প্রবলেম আরেকটা হচ্ছে যে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাদের সঙ্গে আমাদের নানা রকমের সম্পর্ক আছে অম্লমধুর সম্পর্ক আছে কিন্তু তাদের যেটা বড় কনসার্ন যে তাদের নর্থ ইস্টে বা সেভেন সিস্টার্সে বাংলাদেশ কোনোভাবেই তাদের ওখানে অস্ত্রে ব্যবহৃত হবে না এই গ্যারান্টি তারা চায় আর কি সেটা জাতীয় পার্টির কাছেও চায় আওয়ামী লীগের কাছে এই দুইটা বিষয় কীভাবে নিশ্চিত গ্যারান্টি দিয়ে আসতে হবে এক দুই তার দিকে ঠান্ডা করতে হবে সে বড় প্রতিবেশী সেই ঠান্ডাটা আমাদের করতে হবে যে তাদেরকে অসুস্থ লোক এমন কোনো পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করবো না বা করতে দেবো না দুই হচ্ছে যে একজন নির্বাচনে জিতবে আরেকজন হারবে কিছু আসা যায় না কিন্তু কারো কোনো ক্ষতি হবে না এই গ্যারান্টি কে দেবে থার্ড পার্টি গ্যারান্টি লাগবে সেটা কে দিতে পারে ইন্ডিয়া দিতে পারে আপনি তো নিজেই বলতেছেন তারা যদি দিয়ে আসে এখন তাদের তাদেরটা গ্যারান্টি দিবে কি দুর্বল দেশ না খুব শক্তিশালী একটা দেশ বুঝতে হবে যে আমরা পারি কিছু করতে সেইখানে যাতে আমরা না করি ভারতের ওইটা বাদ দেন এখন আমাদের কিভাবে আমরা ক্ষমতাটা হস্তান্তর করব ধরেন আওয়ামী লীগ আবার যদি থাকে আপনার কোনো মামলা হবে না আপনাদের সব মামলা প্রত্যাহার করা হবে আপনাদেরকে জেলে থাকতে হবে না এই ইন্স্যুরেন্সটা দিতে হবে আবার যদি আপনি নির্বাচন করে ক্ষমতা আসেন আপনি আওয়ামী লীগের বুদ্ধে কারো বুদ্ধে কোনো মামলা দিতে পারবেন না সে যে মামলাই হোক এই ধরনের যদি একটা ইসে আসা যায় সমঝোতা আসা যায় সেটা পারে বৃহৎ শক্তিগুলো এখন ভারতকে বাদ দেন আমাদের কাছেই রাখেন কিন্তু তাহলে এখানে আমি একটু ডিফার করি ফিরোজ ভাই আপনার সাথে বিএনপির বিরুদ্ধে মামলা দেওয়া যাবে না এটা আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসতে এই গ্যারান্টি আমরা আর চাই না এখন আমরা শুধু মামলা হাজার হাজার আছে এগুলি যদি কেউ দুর্নীতি করে থাকেন মামলা হয় এটার গ্যারান্টি দিব কেমন ওইটা যদি না থাকে হিটলারের মতো ক্লোজ আমরা যদি না দিতে পারি তাহলে প্রত্যেকের মধ্যে দুর্নীতি মামলা হবে এখানে আউমরিয়ের শতকারা একশোটা লোকের নামে দুর্নীতি মামলা আপনি দেবেন এখানে দুর্নীতি কোনো শেষ নেই 
ফ্যান চুরি করছে লাইট চুরি করছে এইখানে রাস্তা করতে পারে আমরা বলছি যে ধরেন যে সেই ধরনের মানে যেগুলো আমরা পড়ে মানে ফ্যান চুরি পিলার ভাঙে ফেলা এই সব মামলা না এটা দুলতি বন্ধ হবে হবে কিন্তু এটা তো বোঝাই যায় যে এইটা তো এই ধরনের মামলা হবে কেন যদি হাজার হাজার কোটি টাকা যারা স্মাগলিং করেছে শেয়ার মার্কেট যারা ধ্বংস করে দিয়েছে এটা তো অন্য কথা সেটা সব সময় হয় থেকে যারা রিজার্ভে সব সময় হয় কিন্তু এমন একটা গ্রামে দাঁড় দিলে তারপর আপনি ধরেন এই যে এটা তো এটা তো এন্টালে এটা তো আইনের শাসনের পরিপন্থী যে কারো বিরুদ্ধেই কোনো মামলা হবে না এরা এরা দেবে না সরকার দেবে না হয় না তো ইন্ডেমনিটি দেওয়া যাবে না সরকার দেবে না যদি সেই ধরনের কোনো মামলা এখানে আমি আপনার সাথে একমত মানুষ দেখবে বিএনপি বা কোন রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের বাড়ি ঘরে আগুন জ্বালাইতে পারবে না এটা গ্যারান্টি দিতে হবে জানমালের ক্ষতি করতে পারবে না তারপর মামলাদের সমাজের মধ্যে ঢুকে দিবেন সব ভাই যে এখন এই যে আপনি কুইক রেন্টাল করেছে এই কুইক রেন্টালে বিচার হবে না এটা বিচার হোক সেখানে বিচারের একটা নিয়ম আছে সেই বিচারে মামলা হবে বিচার হবে আপনি হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না সেইখানে সেইখানে থার্ড পার্টি গ্যারান্টি থাকতে হবে মামলাটা আমরা দেখবো কি মামলা দিলা কোথেকে দিলা এখন ধরেন এই যে বিডিআর হত্যাকাণ্ড এই কথা করলে তো আমরা ফ্রি ফায়ার ইলেকশনের কথা বলতে পারি না কেন আরে ভাই ওইখানে তো আমাদের সমস্যাটা পরিস্থিতি ভালো না এরপরে বড় বড় দুর্নীতি গুলো আপনি যেগুলো বলছেন সেইগুলো ধরা হবে জনগণের মতামত দিয়ে যেটা আমরা মামলা করতে পারবো কিনা বলে ইয়েস পাবে ওই দুদকরে জনগণের বলতে পারেন কোর্টের আমি একজন সভ্য নাগরিক হিসাবে শিক্ষিত লোক হিসাবে যে ইলেকশনে যদি মনে করেন বিএনপিও পাওয়ারে আসে কম ফ্রি ফিয়ার হয় ঠিক ওই রাত্রে ওয়ান ফিফটি ওয়ান সিট ঘোষিত হওয়ার পরে সারা দেশে আর্মি নামাইতে হবে যাতে একটা মানুষের বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত না হয় যাতে একটা আওয়ামী লীগের মানুষের শেষ প্রান্তে আমরা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে এবং টুইটারে থেকে মাত্র লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনি দেখতে পারেন এই লাইভ স্ট্রিমিং দেখতে না পারলে বা যখন আমরা প্রচার করছি দেখতে না পারলে আপনি ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে তৃতীয় মাত্রার এই পর্ব বা পুরনো পর্বগুলো দেখতে পারেন মিশ্র সদা সাক্ষাৎ হোসেন বকুল এবং মিশ্র কাজ ফিরোজ বসিদ অসংখ্য ধন্যবাদ দর্শক মন্ডলী দু নেতার টেবিলের দু প্রান্ত থেকে কথা এটা স্পষ্ট যে বাংলাদেশের সামনে নানান বিবেচনায় বা সার্বিক বিবেচনায় একটি অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বিকল্প নেই যদি সেটা হবে কিনা সেটা নিশ্চিত করুন আর কেউই বলতে পারছেন না তার জন্য যেটা দরকার সেটা হচ্ছে একটা রাম রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়ার আগে আসলে সেই নিশ্চয়তাকে উঠিতে পারবে না সেই সমঝোতা হতে কি দুটো সমঝোতা খুবই জরুরি একটি হচ্ছে বাংলাদেশের বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সেটি হচ্ছে যে ক্ষমতায় যেই থাকুন না কেন ক্ষমতার বাইরে যিনি থাকবেন তিনি যেন নিরাপদে থাকেন তার বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে কিন্তু সেটা যেন রাজনৈতিক স্বার্থের বা রাজনৈতিক বিবেচনায় না হয় এবং তাদের যে সামগ্রিক নিরাপত্তা তাদের বাড়িঘর চলবে না তারা রাস্তাঘাটে মার খাবেন না এই নিশ্চয়তা দিতে হবে এবং এই সমঝোতা খুবই জরুরি আরেকটি সমঝোতা খুবই জরুরি বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং অগ্রযাত্রা শুরুটার জন্যে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সম্পর্ক নিঃসন্দেহে ভারত আমাদের প্রতিবেশী এবং ঐতিহাসিকভাবে আমরা একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত আমাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক রয়েছে সম্পর্ক আমরা অবশ্যই চাইবো ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখতে এবং অবশ্যই যেহেতু দুটো স্বাধীন আলাদা রাষ্ট্র দুটো দেশের মধ্যে সম্পর্ক যেন একটা উইন উইন সিচুয়েশনের মধ্যে থাকে এই এই বিষয়ে কোনো ভিন্ন মত নেই এবং আমরা আমাদের মধ্যে সমস্যা থাকবে আমরা আলোচনার মধ্য দিয়ে সেই সমস্যার সমাধান করব কিন্তু একটা সমঝোতা খুবই জরুরি বাংলাদেশে যেই ক্ষমতায় থাকুন না কেন কিংবা ভারতে যেই ক্ষমতায় থাকুন না কেন আমাদের যে টেরিটোরির যে নিরাপত্তা বা ভারতের টেরিটোরির যে নিরাপত্তা সেটা যেন কোনোভাবেই বিঘ্নিত এক দেশ আরেক দেশের ক্ষেত্রে না করে কোনোভাবেই যে ভারতের যে নর্থ ইস্টের যে দেশ রাজ্যগুলো আছে সেগুলো শান্তি শৃঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে বা সেখানে কোনো অস্থিতিশীল পরিবেশের ক্ষেত্রে যেন বাংলাদেশে ব্যবহৃত না হয় বা অতীতের উদাহরণ টেনে বলা যেতে পারে বাংলাদেশের যেসব অংশ 
খানিকটা ভালনারেবল যেমনটা চট্টগ্রাম হিল ট্র্যাক্সের কথা বলা যেতে পারে পার্বত্য অঞ্চল এখানে যেমন অতীতে ভারতীয়দের ভূমিকা ছিল এখানকার অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে যেটা উনিশশো সালে শান্তি চুক্তির মধ্য দিয়ে নিষ্পত্তি হয়েছে সেরকম কোনো ভূমিকা যেন ভারতের এখানে না থাকে এই বিষয়ে একটা সমঝোতা দুই দেশের মধ্যে হওয়া দরকার দুই দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এরকম একটা সমঝোতা থাকা দরকার আমরা আশা করবো আমাদের রাজনৈতিক কৃতিত্ব সেই কাজ করবে দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভ কামনা